Hello. 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 Hi, how are you doing? How are you? How are you doing? Hi, thank you. Thank you. Thank you. Okay, nice news. Have you worked in the platform today? Have you been working on the platform today? Han trabajado en la plataforma? Yes. Yes. ¿Hasta dónde llegó ya, Rocío? Um, bueno, estuve... Quiero ver hasta dónde están la, los números con la... Eh, en la parte donde dice la, los acentos. Ah, de la sílaba. Ah, stress. de la sílaba. Stress. stress. Uh -huh. Ok, nice. Hasta ahí es que vamos a llegar ahora. So, ¿Tiene alguna <risa> pregunta acerca de esto? Mm, no, por ahorita no. no. Lo Todo identifico. bien. Ok, sí. la felicito porque va al día. Gracias. ¿Y los demás cómo van? Reina. Hasta los exámenes. Hasta los exámenes. Bueno, ah. hasta el examen de la, de la, creo que es la tercera unidad. Ah, es que, ajá, tienen que completar dos exámenes. El primero es el que dice midterm exam, que es el de la mitad del curso, midterm, que es al final de la sección 3. Y el final que es al, al, um, al terminar la sección 5, ya es el examen final. Son dos exámenes, el midterm y el final. Uh -huh. Sí, el tercer, de la tercera unidad es el que, el que no he terminado todavía, me falta. Ah, ok, está en proceso el examen. Sí, solo la mitad he hecho. Ok, pero, pero ya está bien, va, va un poquito más adelante. Uh -huh. Pero va bien. ¿Y los demás, Ernesto? Me, me quedé hasta en la tarea de ayer de completar los espacios de Ian Pro. Sí, de y todo. Ah, ok, ok. Se quedó ahí completando. Ah, pero está bien. Uh, Jaime, Lily, Williams, John. How are you? How are you? Todavía no, Tiche, no ha iniciado. ¿Eh? No, hombre. Tiene que le va a tocar correr. Porque ya, pues, sí. yo creo que ya se están pidiendo los papeles, ¿verdad? Vi que habían escrito ahora. No, no, no les escribieron todavía de la, de la academia. No, ¿verdad? No. Uh -huh. Pues yo ahorita voy por las preposiciones, haciendo el, el examen de las preposiciones estaba. Está bien, va bien. Mm. Ok. Um, ¿Y los demás qué tal? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A mí me está costando el, el 3.4. ¿De qué es ese? Eh, es de unos diálogos, una conversación de completar. Y se escribe la respuesta correcta. Ah, sí. Conversaciones son. Ok, conversaciones. Ajá, en el 3.4 está. En el 3.4. Sí. Mm. ¿Y los demás ya llegaron hasta ese punto o todavía no? No, todavía no. Yo soy nuevo en este grupo. Sí, va bien adelantado mi compañero. Uh -huh. La 3.4, ese 3.8, este... Entonces, Ah, esta, las negative statements y las yes no questions. Sí, esa es. El ejercicio sería el 3.4, knowledge Ajá. check. 
complete the conversation, write the correct answers. Um, mm. uh, yes, we. Okay. Hiroshi and Mark, are you from Japan? Ah, verbo to be. Usted se acaba de, de, de um, unir al grupo. ¿Qué yo? Ajá. No. 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 Yo, no. Pero sí me está costando, por ejemplo, el, la segunda conversación. El inicio de esa no, no encuentro cómo poner. We este, are. Ah. Ok, esa es el del verbo to be. Por ejemplo, ahí en la respuesta... Esto, ahorita vamos a hacer un repaso. Eh, ayer les decía que... Ahí está. That's it. To be or not. Para que dijimos que era el to be, uh, normalmente, bueno, significa ser o estar y se utiliza yeah. bastante para dar información. Ser o estar, ¿verdad? Affirmative. In affirmative. I am. I'm. Are. Your. Is. He's. He is. She's. It is. It's. So, el verbo to be lo conjugamos into am, is, are, ¿verdad? Dependerá del sujeto. Siempre significan las tres ser o estar, ya sea am, is, o are. Este es el verbo ser o estar. Depende del sujeto. Am, este que está aquí, am, lo voy a utilizar siempre con la primera persona, ¿verdad? I am. Con you voy a utilizar are. Tú eres o tú estás. You are. Con he, que es él. He is. Él es o él, él está. She is. Ella es o ella está. It is. Ello es o ello está. Lo utilizamos para cosas. Y luego la forma corta o contractada, ¿verdad? I am. Am. You are. Your. He is. His. She is. She's, it is, it's. Y luego están las demás Four. pronombres. We are, nosotros somos, ¿verdad? En la forma corta sería we are. Con you utilizamos are. Tú eres o tú estás o ustedes son, ustedes están. Recordemos que you tiene... Ambos significados, ¿verdad? Ser o estar. El are. Tú o ustedes. Y they, si es they are. ellos. De ellos, ellos son o no ellos están, es they are. Negative. Para hacer oraciones negativas, decíamos, um, es, le vamos a agregar not. You aren't. Pues del verbo to be. I am not. Yo no soy o yo no estoy. Puedo decir, I am not in a classroom. No estoy en un salón de clase. I am not in a classroom. Mm -hmm. You are not in a classroom. Ustedes no están en un salón de clases. O tú no estás en un salón de clases. Okay. She Solo isn't. Ir agregando el... Is not. Isn't. I'm not. Are not. Para hacer oraciones negativas. Negative. Mm -hmm. We are not. You are not. They you are, are not. They are not. They are not. Mm -hmm. Interrogate. Ahora, esta es la parte donde quería llegar, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto de las oraciones afirmativas, negativas. Ahora, para hacer preguntas del tipo yes, no, questions, preguntas yes, no, questions. I'm on. Is. Uh, is she. Is it. Invertimos el orden. Ya no ponemos primero sujeto y después verbo. 
para hacer oración, de, de, tendría que decir aquí, yo soy o yo estoy, I am. Pero para hacer la pregunta, invierto. Am I? Yeah. Are you? Is he? Is she? Is he? Interrupt. Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? Ok, lo utilizamos para decir quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién soy? I am. ¿Quién soy? I am Lord. I am a teacher. Brad Pitt is an actor. En este caso, ¿quién es él? ¿Quién es? Brad Pitt is an actor. Es un actor. He is an actor. To talk about the weather, también para hablar del clima. It is very cold today. It is. El it porque nos estamos refiriendo al clima. Y el clima es un cosa, un ello. It is very cold today. Usamos is. It is. To talk about time, también para por el tiempo. Decir What time is it? What time is it? Talk about place, para hablar de lugares. The Amazon River isn't in Canada. Okay, you can say the Amazon River isn't in Canada. No está en Canada. She is angry. Para decir cómo nos sentimos, por ejemplo, ella está enojada. She is angry. I'm 24 years old. Para hablar sobre las Edades también de las personas. Usamos el verbo to be. I am 44 years old. Para decir la edad se utiliza también el verbo to be. Am, is, o, are. How are you? Para saludar. Elephants aren't small. Para describir cosas. Uh -huh. Ahí estamos describiendo cosas. Los elefantes no son pequeños. To be or not to be. Uh -huh. And that's about the word Ese es como para hacer un repaso. Eso se los mandé justo antes de la... Justo antes de empezar la... la la video class. Les mandé esa slide, ya la tienen en su WhatsApp group. Ok, y aquí tienen lo que acabamos de explicar. Vamos a escuchar el audio. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes no questions with B. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. <laughs> are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, esto es lo que básicamente le estaba dando como eh, problemas, ¿verdad? Que ahí usted en la respuesta... 
Bueno, aquí estamos haciendo oraciones negativas, ¿verdad? I am not from New York. Ahí estoy haciendo una oración negativa. I am not from New York. You are not late. She's not from Russia. He's not from Italy. He's not English. We're not from Japan. You're not early. They are not in Mexico. Okay. Now, in questions, cuando son preguntas, eh, tienen que responder siempre utilizando el verbo to be. Are you from California? Le pregunta, ¿eres tú de California? Tiene que contestar siempre, yes, coma, I am. Si la pregunta es para usted, ¿eres tú de California? Yes, I am. Yes, I am. Eh, am I early? Yes, you are. Si se fija, siempre va el verbo to be dependiendo del sujeto. Is she from Brazil? Estoy preguntando ella si es ella de Brasil. Yes, she is. Siempre necesito agregar la forma del verbo to be que le corresponda. Y eso es lo que uh, está en el ejercicio de la plataforma. Que decía el compañero. Ah, oh, ¿dónde está mi plataforma? Creo que... Ah, oh, aquí está. Acá. Por ejemplo, en la conversación dice uh, Hiroshi, le pregunta a ella, Are you and Maiko from Japan? ¿Eres tú y Maiko de Japón? Yes, we. ¿Qué le falta aquí? Are. Uh -huh. Yes, we are. Uh -huh. Vamos a ver si... Uh, wow, wow, es bastante. Uh -huh. Ajá. <laughs> ok, yes, we are. Eso es lo que tiene que ir como respondiendo la pregunta. Esa es justamente la parte que estamos viendo. Are, um, ¿Eres tú y Maiko de Japón? De Japón? Sí, nosotros somos. Yes, we are. Uh -huh. Solo eso le tiene que ir uh, jugando con, con, con esto. So, uy, <ríe> no le di compartir. Ok, so ahí tiene que ir jugando con lo que les estoy explicando ahorita de acá del Grammar Focus. Ok, siempre la pregunta va a ir jugando sí. Are you from California? Yes, I am. O si fuera negativa, no, coma. No, I am not. No. Uh -huh. Am I early? Yes, coma. You are, o si es negativa, no, you're not. No, coma, you're not. Siempre hablando eso. Is she from Brazil? Yes, she is, or no, she's not. Right. Is he from Chile? Yes, he is, or no, he's not. Is it Korean? Es el lenguaje, right? Is it Korean? Yes, it is, or no, it is not. Are you from China? Eh, son ustedes de China. Yes, we are. Oh, no, we are not. Are we late? Yes, you are. Oh, no, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. Or no, they are not. Okay, siempre jugando con el verb to be. Okay, habiendo explicado esto, <coughs> que vamos a hacer este ejercicio. Completando la conversación, vamos a completar usando siempre el verbo to be. Ok, por ejemplo aquí es una pregunta que está haciendo, le dice Hiroshi, coma, aquí empieza la pregunta. ¿Eres tú y Maika from Japan? Yes, we are. are. Uh -huh. Oh, otra vez pregunta, oh. Y el sujeto es you. Entonces, ¿qué falta aquí? How? Are you from Tokyo? Ajá. Uh -huh. ¿Eres tú de Tokyo? Lo que van a hacer ahorita es, en su cuadernito, um, copiar las respuestas. Solo ponga, por ejemplo, uno. A, B, A, B. Y la respuesta en cada literal que ponga. Las respuestas. 
para que no copie toda la cosa, porque si no, vamos a amanecer aquí. ¿Ok? Ok. Ok, okay I'll give you time for you to answer.
Lapicero. Por Dios, mi hermano. No, 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 Have you finished? Finished? Yes. Yes. All right. Um. Moment, moment. Okay. Let's see. Um, two volunteers for the number one. Two volunteers. Uh -huh. Lily. Okay, Lily and Rafael. Um, Sí, okay. está bien. Uh, Lily, you can start. Lily? Hey. Yes. Hiroshi, are you and Mako from Japan? Yes, we are. Oh. Are you from Tokyo? No, there no, we are not. We from Kyoto. Okay, excellent. Those were the answers. Excellent job. And number two, the other volunteers. Number two, volunteers. Dos voluntarios. Oh, no sé Okay, um, no, I think it's okay. Uh, two volunteers for the number two. Dos voluntarios para la conversación dos. Dos valientes. Ok, Lili. And, Yo, Rocío. And Rocío. Ok, now you start, Rocío. Usted empieza, Rocío. Ok. Um, is Laura from the US? No, she, she isn't. But. Her parents. Okay. Uh, no, 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 she's no, no, not. No, no she's she, not. She, she's from. She's from the UK. 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 Is she's from London. Yes, she is. Uh, yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. But. Her parents are you Italy? Mm, okay, yes, she is, but her parents are from Italy. Okay. Uh, Italy. Yeah. Mm -hmm. She's not from the UK originally. Mm, okay, aquí sería they. Porque aquí le está diciendo sus padres. Sus padres son de Italy. Ajá, sus padres. Ellos no son del Reino Unido originalmente. Ay, ah, no, no, no. Sí, sí sería ella. That's okay. Ajá. Uh -huh. Yes. She's not from the UK originally. Okay. Or they are not. Uh, continue. Uh, it is Laura first language Italy. Italian. Oh, 
El lenguaje, ok, estamos Ajá, programando por eso, el lenguaje. Por, ¿Is Laura? Yes. It's ok, ¿Is Laura's first language Italian? Um, Entonces la respuesta sería... No, no she's not. No, it. No. It's, ah, no, it's not. It's no. not, porque nos estamos refiriendo ah, al lenguaje. Al le, lenguaje. Ah, y el lenguaje es una cosa, por lo ajá, tanto, por vamos a usar it. Ajá. Is language's first language is a language. It's no. Ah, okay. It is not, or oh, no, no, it, it is. is. It's English. Okay. It's English. Okay. It is English. Okay, thank you. Excellent. Thank you so much for the, your participation. You did a very, very good job. Uh, now, the last one, the number three. Number three. Mr. Ortiz? Uh, are you selling and Carlos from Mexico? Are Selena, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. No, they are not. No, they are from Brazil. Okay, they are from Brazil. Uh -huh. They are from Brazil. Very nice, continue. Are you from Brazil mm, too? Okay. No, I am not. I am, not. I am from Peru. Uh -huh. No, I am not. I am from Peru. I am from Peru. Okay, yeah. continue, it, Mr. Ortiz. So, it is your first language, Spanish? Is. Yes, it is. It is your first language, Spanish? Yes, yes. Okay, aquí vamos a preguntar is. Es tu primer lenguaje? Is it your first language Spanish? Yes, it? Yes, it is. Okay, yes, it is. Excellent. So you did a very, very good job. Yes. Are you ready to complete the exercises in the platform? Okay, in this exercise, you are going to match. Match the questions with the answers. Ok, aquí tenemos preguntas y aquí respuestas. Vamos a unir qué pregunta va con qué respuesta. Por ejemplo, la 1 ya está hecha para ustedes. Dice que la pregunta va con el literal D. Are you and your family from Canada? No, we're not. We're from Australia. Are your family, are you and your family from Canada? No, we're not. We're from Australia. ¿Qué vamos a hacer acá? Disculpe. Ok, aquí van a unir. Ok, tienen las preguntas acá, en este lado. Los números con las letras. Sí, podemos. Sí. Van a unir. Por ejemplo, la pregunta 1, la respuesta es la D. ¿Are you and your family from Canada? No, we are not. We are from Australia. Todo lo escriben en su cuaderno. Uno, D, dos y la letra para que no copien todo el asunto. I, I finish. Are oh, you really fast? So maybe you want to volunteer for number two. Uh, oh, it's no, yo. it's Japanese. Okay, read the question and the answer. Let us see. Okay, is your first language English? No, it's not, it's Japanese. Japanese. That's it. Very good. Thank you so much. I volunteer for number three. Are you Japanese? Yes, we are. We're from Kyoto. Okay. Yes, we're from Kyoto. Excellent. 
Number four, volunteer. Is Mr. Hall from Hong Kong? From Hong Kong. Letter, letter, letter I. No. A. A, perdón. A. A. No. He's no, he's from Singapore. Excellent. No, he's not, he's from Singapore. Good. Mm, and the last one? Your mother from the US? Yes, she is. Yes, She's she from, is. from California. Yes, she is. She is from California. Okay. Very good. You did a very, very nice job. So, um, well, the next exercise is the uh, syllable stress, pronunciation, numbers, and ages. It's like the right thing. And this part, okay, syllable stress. Mm, vamos a ponerlo así. We're going to listen to the numbers and try to practice. Ah, como escuchen, van a, uh, que cada número tienen como un estrés. ¿Qué es el estrés? Lo que en español sería como el acento, solo que en inglés no se les hace la rayita, solo es una fuerza de voz. Ok. So, um, let's listen and you can repeat and practice. Yes. Page 19, exercise 7, numbers and ages, part A. Listen and practice. Eleven. 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 Thirteen. Fourteen. 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 Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. 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 Eighteen. Twenty-one. Twenty-one. 23, 23, 23, 25, 25. 25. Okay, 25. vamos a hacer una pausa. Lo voy a dejar que repita. Exercise 7. Numbers and ages. Um, A. Listen and practice. 11. Se escucha bien. Ajá, como que va. Exercise 7. Ajá. So, les voy a dejar el audio y, y repitan, um, solo que lo voy a silenciar. Ok, para que nos vaya mejor en el ejercicio. Ok, pueden repetir. Numbers and ages. Part A. Listen and practice. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, maybe um, you will ask, uh, in this part, what I want to mention is, in this exactly, uh, el en está en paréntesis porque es opcional. 
Para decir 101, usted lo puede decir de dos formas. Puede decir 101 o puede omitir esto y decir 101. Uh -huh. Lo mismo sí. con el resto, ¿verdad? 102 sí. or 102. Es como opcional el decirlo con el and. So, puede omitirlo y no hay ningún problema. Ok, eh, es importante el estrés. ¿Por qué? Porque uh, con respecto a lo que son los números, puede haber un um, malentendido solo por el estrés. Ok, vamos a escuchar cuál es la diferencia aquí entre este y este. ¿Cuál es? Este es... 13. 13. Y el otro es 30. Es, es la pronunciación es diferente y así tienen los pares. Vamos a escuchar para que uh, noten la diferencia. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 30. 14. 40. 15, 50, 16, 60. Ok, las sílabas en inglés, well, oh, las palabras se, se dividen uh, por pronunciación va la sílaba. Donde está el puntito acá es donde lleva el estrés. Por ejemplo, la palabra 13 la lleva en la segunda sílaba. 13, como pudieron escuchar, ¿verdad? 13. Y el número 30 lo lleva en la primera sílaba. 30. ¿Sí? 13. 30. 14. 40. 15. 50. 16. 60. Ok. Any questions about this? No. No. No questions. Ok. I'm going to play the audio one more time so you can repeat. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13 13 14 14 15 15 16 16 okay so we use the verb to be also to talk about ages también usamos el verbo to be para um, hablar sobre edades, ¿verdad? La edad se dice con el verbo to be. Say, I am 40. I am 40. I am 40. Ok, ¿y cuál es la pregunta? I am 20. I am 20. You are 20, great. <ríe> ¿Cuál es la pregunta para preguntar la edad? Pregunta para preguntar. Okay. Are you old? Ok, se las voy a anotar por acá. Are you old? Está. Más o menos, por ahí anda. How? How are you? How, are, how, old, how old are you? How old are you? How old are you? Can you repeat? How old are you? How are you? How old 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 are you? How are you? Es como estás. How are you? How are you? How are you? How old? How old? How old are you? How old are you? Excellent. Repeat. How old are you? How old are you? Se me traba la lengua. 
How old are you? Al hacerlo rápido. Es how normal. old are you? How old are you? Puedes decir how old are you? How, 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 old, how old are you? How old are you? Ok, lo voy a poner un microsegundo en grupo para que se hagan esta pregunta. Vamos a decir, Sofía, how old are you? <risa> how old are you? <risa> Pueden mentir, o sea. Ay, me están hablando. <risa> me están hablando. How old are you? Ok, lo voy a poner. En español lo vamos a preguntar. No, English. Voy a meterme a ver qué lo estén haciendo en inglés. How old are you? Okay. Denle en clic en join o unirse. I am 36 years old. And you? How old are you? Repeat, please. How old are you? Yes. Ernesto uh, Raimundo. You are a teacher of English. <laughs> um, I am 24 years old. Years old. Very good. Yes, I am or I am. Nice to meet you, Antonio. Okay. And you can ask some other question like how old yes. is how old is your sister? How old is your father? How old is your mother? Mm -hmm. Mm -hmm. Continue practicing. 